Okay, now let's go to exercise number 6, page 50. Quindi andiamo all'esercizio 6 di pagina 50. Look at the pictures and complete. Guarda uh, le immagini, guarda i disegni e completa. Then listen and check. Quindi quando poi avrete completato gli esercizi, ascolterete insieme um, l'audio e andrete a controllare appunto se avete scritto in modo corretto oppure no. Allora, in questo caso noi abbiamo due, um, due disegni e uh, in entrambi i disegni ci sono un bambino oppure una bambina con un armadio e ognuno di questi personaggi mostra appunto il proprio armadio, mostra gli indumenti che si trovano nel proprio armadio. Vedete che sia il fumetto rosso della bambina sia il fumetto azzurro del bambino iniziano con I've got. I've got significa io ho, io possiedo. Quindi vedete che ad esempio la bambina dice I've got a yellow e quindi dovrete andare a scrivere sui puntini il nome dell'indumento che appunto è yellow. I've got a pink e qui scriverete il nome dell'indumento che è pink. I've got a red e qui scriverete l'indumento che ha questo colore. I've got a pair of orange e qui dovrete scrivere il nome del paio di accessori di indumenti che sono arancioni, quindi a pair of significa un paio di. I got a pair of green, anche qui ovviamente dovrete scrivere il nome degli accessori che si indossano sempre in paio e che um, si indossano, scusate, sempre come paio che sono verdi. And a pair of grey e qui eh, dovrete inserire il nome di quegli accessori che appunto si indossano sempre come paio e che sono grigi. Poi, quando avrete completato, farete la stessa cosa dopo aver osservato il disegno dell'armadio del bambino. Il bambino dice I've got a yellow, I've got a pair of blue, I've got a red, I've got a green, I've got a pair of orange, quindi anche qui torniamo a un, un paio di, di accessori. I got a pair of black and white e anche qui abbiamo un paio di accessori, in questo caso bianchi e neri. Quindi aiutandovi anche con um, i disegni che avete fatto sul vostro quaderno di inglese, eh, andate ovviamente a completare questi due esercizi. Mi raccomando adesso voi interromperete il video e quando lo farete ripartire, ovviamente quando avrete completato l'esercizio, Um, vi farò ascoltare la correzione così potrete andare eventualmente a correggere eventuali errori ok, now you can pause your video ok, here we are I've got a yellow shirt a pink skirt a red jumper a pair of orange socks, a pair of green gloves, and a pair of grey shoes. So, I got a yellow shirt, io ho una camicia gialla. I got a pink skirt, io ho una gonna rosa. I got a red jumper, io ho un maglione rosso. I've got a pair of orange socks, quindi ho un paio di calzini arancioni. I've got a pair of green gloves, io ho un paio di guanti verdi. And a pair of grey shoes, e un paio di scarpe grigie. Ok. I've got, I've got a yellow t-shirt. I've got a pair of blue jeans. Se avete scritto trousers va bene lo stesso, non c'è problema. I've got a red coat. I've got a green scarf. I've got a pair of orange boots. And a pair of black and white trainers. Ok, so I've got a yellow t-shirt. Io ho una maglietta, una t-shirt gialla. I've got a pair of blue jeans, io ho un paio di blue jeans, oppure a pair of blue trousers, se avete scritto che ha un paio di pantaloni blu va bene lo stesso. 
I've got a red coat, quindi io ho un cappotto rosso. I've got a green scarf, io ho una sciarpa verde. And a pair of black, oh, sorry, I've got a pair of orange boots, quindi io ho un paio di stivali arancioni. And a pair of black and white trainers e un paio di scarpe da ginnastica bianche e nere. Vedete che noi in italiano diciamo bianche e nere, invece in inglese si dice nere e bianche. Mi raccomando, notate bene che in inglese si dice prima il colore e poi l'oggetto, perché abbiamo sempre prima l'aggettivo e poi il nome a cui si riferisce.